असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास टेन का जो आज हम लोग टॉपिक मेरी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ऑजमोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स ठीक है जी हम लोगों ने प्लांट्स में जो जितने भी मेरी लास्ट वीडियोज़ में आप लोग देख चुके हो सुन भी चुके हो कि हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर किस तरह किस तरह के वेस्ट हैं जो कैसे प्लांट ने रिमूव किए हैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स अपने अंदर ऑजमोटिक एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं ऑजमोटिक एडजस्टमेंट्स के बारे में से पहले आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने क्योंकि होम्योस्टाइसिस का चैप्टर पढ़े हैं और उसमें हम लोगों ने ऑजमो रेगुलेशन पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ठीक है जी तो इसी वाले से ऑजमोटिक एडजस्टमेंट आए कि पानी और सॉल्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक प्लांट्स ने अपने आप को किस तरीके से अडोप्ट किया हुआ या हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कैसे कैसे इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे आ, बुक में तो आपके पैराग्राफ की फॉर्म में मैंशन है अगर आप इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा आज हम लोग दो इन शाला तला इसमें कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक कवर करें क्योंकि जो एक लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा और एक फिनमिना है उस मोसेस का उसके बारे में पता होना चाहिए ओके आज का जो हमारा टॉपिक है या वो प्लांट है जो कि आपने तो कैसे ऑजमोटिक एडजस्टमेंट करते हैं वो प्लांट्स हमारे पास हैं हाइड्रोफाइट्स तो जो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट जो है ये दो बेसिकली वर्ड से मिलकर बने हाइड्रो एंड फाइट हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फाइट का मतलब होता है प्लांट्स तो ऐसे तमाम प्लांट्स जो के पानी के अंदर रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है चाहे तो वो टोटली पानी के अंदर हो अगर ये हमारे पास वाटर है तो चाहे तो वो टोटली पानी के अंदर रह रहे हैं या फिर वो पार्सली रह रहे हैं मींस कि उनकी जो रूट्स हैं वो जो हैं वो पानी के अंदर है जबकि वो ऊपर जो खुद जो है या तो वो टोटली सब मर्ज है पानी के अंदर के पूरा के पूरा पौधा ही पानी में है या फिर वो पार्सली सब मर्ज है पार्सली का मतलब होता है कि उसकी रूट्स वगैरह पानी में है मगर बाकी जो उसका स्टेम का पोर्शन है और पत्ते जो हैं वो पानी से ऊपर हैं इन दोनों ही केसेज में इन दोनों ही प्लांट्स को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहेंगे हाइड्रोफाइट्स आर वट आर हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट दैट लिव आइदर पार्सली और टोटली सब मर्ज इन द वाटर पार्सली का मतलब होता है हाफ के आधे अंदर हैं और आधे बाहर हैं टोटली का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पे जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है अब हम लोग इन प्लांट्स के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि अपने हैबिटेट के मुताबिक इन्होंने अपने आप को क्या क्या अडोप्ट कर लिया है किस तरीके से अडोप्ट किया हुआ है हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली क्योंकि इनको पानी की कमी का सामना नहीं होता वाटर शॉर्टेज नहीं होती पूरा दिन रात इनको वाटर जो है वो अवेलेबल होता है इजीली तो इस वजह से ये क्या होता है कि इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अपनी बॉडी से किसी तरीके से रिमूव कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है तो ये क्या करते हैं एक तो सबसे पहला जो इनका फीचर है दीज आर पहला आप ये लिख सकते हो कि दे आर द प्लांट्स दैट लिव आइदर पार्शली और टोटली सब मर्च इन द वाटर सेकेंड जो फीचर है वो हमारे पास क्या है कि क्या मैंने आप इसके बताया कि ये जो होते हैं हमारे पास दे है लार्ज सरफेस एरिया लीव्स या आप दूसरे फाज में कह सकते हो कि दे है वह ब्रॉड लीव्स ब्रॉड लीव्स का मतलब होता है चौड़े पत्ते जितना ज़्यादा पत्ता चौड़ा होगा उतने ही स्टोमेटा ज़्यादा होंगे स्टोमेटा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किडनी शेप होते हैं दो गार्ड सेल से मिलके एक स्टोमेटा बना हुआ है और मोस्टली जो पत्ता होता है उसकी जो डॉसल वेंट्रल साइड होती है नीचे की साइड पर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं मिसाल के तौर तो पर ये मेरा हाथ एक लीफ है पत्ता है ये जो इसके ऊपर वाली साइड है ये डॉसल साइड है और जो नीचे वाली साइड है वो वेंट्रल साइड है बायो में डॉसल और वेंट्रल का आपको पता होना चाहिए तो अगर लीफ इस तरीके से या इस तरीके से भी आप लोग देख रहे हो तो ये डॉसल साइड और ये वेंट्रल साइड है मोस्टली जो लीव्स होते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं उनके वेंट्रल साइड पे होते हैं नीचे वाली साइड पे होते हैं मगर क्योंकि ये जो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं इनके पत्ते मोस्टली पानी पे फ्लोट कर रहे होते हैं तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे डॉर्सल साइड पे होते हैं या ऊपर वाली तरफ होते हैं नीचे वाली तरफ नहीं होते नीचे वाली तरफ अगर होंगे भी तो ओपन करके पानी में गैस को डिफ्यूज़ करना या वाटर को डिफ्यूज़ करना मुश्किल होगा तो ऊपर की तरफ होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ईजीली हो जाए हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो कि या पानी के अंदर टोटली रहते हैं या हाफ रहते हैं फिर इनके जो लीफ होते हैं दे है वह ब्रॉड लीफ ब्रॉड का मतलब होता है चौड़े पत्ते होते हैं क्यों क्योंकि जितने ज़्यादा पत्ते चौड़े होंगे उतने ही ज़्यादा उनमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे ठीक है जी एंड देर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ये अगर मैं स्टोमेटा बना रही हूँ ओपन है मिसाल के तौर पर तो इस स्टोमेटा जो है हमारे पास क्या है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन 
अपर सरफेस या अपर साइड पे अपर साइड पे होने का सिर्फ ये मतलब है ताकि इजीली जब वो ये ओपन रहे पूरा दिन भी ओपन रहे तो तब भी ये वाटर को एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं ताकि इनको ज़्यादा इनके साइज में एक्स्ट्रा वाटर जो है वो नहीं भर जाता और इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है लोटस का प्लांट कबल का जो फूल होता है या वाटर लिली लिली का जो प्लांट आ जाता है आप लोगों ने अक्सर लोटस का या कबल का जो फूल देखा होगा वो भी देखा होगा कि वो पानी की सतह पर ही उगता और इसके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि पूरे पूरे बर्ड्स उन पर आगे बैठ रहे होते हैं जैसे बता वगैरह कभी आप देखो तो वो बड़े आराम से उस पत्ते के ऊपर बैठ जाती है आ जाती वो डूबता भी नहीं है बहुत काफी बड़े बड़े पत्ते हैं क्योंकि ब्रॉड लीफ है ताकि जितने ज़्यादा लीफ ब्रॉड होंगे उतना ही स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा और स्टोमेटा नहीं कहाँ पर होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऊपर वाली सतह पे होते हैं ताकि इजीली जो है वो वाटर लॉस हो सके तो ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है इन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया कि इन्होंने अपनी लीफ की शेप जो है ब्रॉड कर लिया और नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो इंक्रीज कर लिया तो हमारे पास ये हाइड्रोफाइट्स हैं सेकेंड जो प्लांट्स हैं हमारे पास डेट आर नोन है जीरोफाइट्स जीरोफाइट भी कहा जाता है जेरोफाइट भी कहा जाता है इनको जो कि इनके बिल्कुल अपोजिट हैं हाइड्रोफाइट्स के सेकंड जिन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं दैट आर जेरोफाइट्स ये जो जेरोफाइट हैं ये भी हमारे पास दो वर्ड से निकले हैं जेरो एंड फाइट जीरो भी पढ़ते हैं जेरो भी पढ़ते हैं जेरो मीन ड्राई एंड फाइट मीन प्लांट्स ऐसे तमाम पौधे जो कि ड्राई एरियाज में रहते हैं रेगिस्तान या थर वगैरह ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी की शदीद कमी होती है शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है इनको कहा जाता है जीरो फाइट्स ठीक है जी आप अगर ज़मीन खोते जाओ खोते जाओ तो पानी इतनी जल्दी निकलता है बहुत डीप जाके जो होता है वो पानी अवेलेबल होता है तो इसी वजह से क्योंकि इन्होंने रूट्स के जरिए ही पानी को ऑब्जॉर्ब करना होता है तो इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं जितने ज़्यादा डीप रूट्स होंगे ताकि उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम ऑब्जॉर्बशन ऑफ वाटर जो है वो कर सकें ठीक है जी अच्छा पहले तो मैं आपको इसकी कॉमन एग्जाम्पल से समझाती हूँ उस प्लांट को हम डिस्कस करेंगे आप सब मोस्ट बच्चों ने देखा होगा कैक्टस का जो पौधा होता है जिसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं कैक्टस का पौधा अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरीके से ये हमारे पास कैक्टस का पौधा है और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कांटे नुमा या स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है जी अब ये एक बेसिकल हमारे पास कैक्टस का प्लांट है ये क्या होता है सबसे पहले इनके ऊपर एक बहुत बड़ी सारी जो होती है वो थिक क्यूटिकल होती है क्यूटिकल का मतलब होता है वैक्सीजा मटीरियल होता है जो कि क्या करता है कि अपने अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के जो पानी होता है उसको अंदर नहीं आने देता बाहर पानी होता ही नहीं है क्योंकि ये जेरो फाइट्स एंड ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं तो ये इनकी सबसे पहली क्या एडोप्टेशन है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है क्यूटिकल का ये काम है कि जितना मैक्सीम पानी को अपने अंदर स्टोर किया जाए जैसे कि बुक्स के ऊपर आप प्लास्टिक शीट चढ़ा देते हो ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सके तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास क्यूटिकल है वैक्सी सा मटीरियल है ये क्या करता है कि अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि अंदर क्योंकि पानी की इतनी शदीद बेटा इनको किल्लत है कि जितना पानी होता है वो अपने अंदर स्टोर रखना कोशिश होती है इनकी वो अपने अंदर उसको स्टोर ही रखें तो हमारे पास सबसे पहले इनका जो फीचर है वो क्या है पहला तो ये कि दीज आर दो प्लांट दैट लिव इन ड्राई कंडीशन उसके बाद क्या है दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है क्यूटिकल होती है जो कि क्या करती है पानी को जो होता है वो बाहर नहीं जाने देती उसके बाद मैंने आपको भी बताया दे हैव डीप रूटिंग सिस्टम डीप रूटिंग सिस्टम का मतलब होता है जितनी ज़्यादा इनकी रूट जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं ताकि मैक्सिम एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर हो सके पानी को ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर सके और बेसिकली बेटा ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है इस तरह का इस तरह के इसके बहुत सारे होते हैं प्लांट्स तो हमारे पास ये क्या है ये देखने में आपको ग्रीन है पर यह पता नहीं होता ये असल में इसकी स्टेम है और ये जो आपको स्केल्स नजर आ रहे हैं ना कांटे नजर आ रहे हैं ये असल में इसके लीव्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं ये आपकी बुक में मैंशन नहीं है मगर आपने मैंशन कर सकते हो दे हैव स्केल लीव्स इनके जो लीव्स होते हैं वो कांटे नुमा होते हैं कांटे की तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं दे हैव स्केल लीव्स और इनके अंदर जो स्टोमेटो होते हैं ना वो बिल्कुल अंदर धंसे हुए होते हैं बिल्कुल पत्ते के गहराई में होते हैं ताकि हर मुमकिन कोशिश हो सके कि पानी बाहर ना आ जाए स्टोमेटा जितने ज़्यादा ओपन क्योंकि इतनी हीट है और इनका स्टोमेटा ने ओपन तो होना ही होना है ऐसा ना हो कि अंदर का पानी बाहर चला जाए तो इनके संकल स्टोमेटा होते हैं स्केल लीव्स होते हैं और इनके जो स्टोमेटो होते हैं वो संकन स्टोमेटो होते हैं ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आप लोग बुक में मेंशन कर सकते हो पेपर में भी मेंशन कर सकते हो संकन स्टोमेटो का क्या मतलब होता है कि इनके जो स्टोमेटो होते हैं वो लीफ के अंदर इम्बेडेड होते हैं धसे हुए होते हैं ताकि पानी को किसी तरीके से भी बाहर जाने से रोका जाए पहला मैंने आपको क्या बताया कि एक तो इनकी जो होती है वो इनके ऊपर एक वैक्स की किया क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि पानी को बाहर
मोस्ट कॉमन लोगों के घरों में बच्चों के लगा भी होगा आ, किसका पौधा था एलोवेरा का देख लीजिए आप एलोवेरा का जो प्लांट होता है जिसको हम कवार गंदर कहते हैं उसको आप पत्ते को काट के तो उसके अंदर से जेल निकालते वो जेल फुल ऑफ वाटर होती है वो भी हमारे पास बेसिकली जेरो फाइट में ही आता है ड्राई एरियाज़ में रहने वाला तो मैं इसलिए बता रही हूँ उसके बारे में क्योंकि आप उसको देख सकते हो कि उसने अपने स्टेम के अंदर कितनी ज़्यादा वाटर को स्टोर किया हुआ है जिस जेल को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए तो अगला जो हमारे पास इसका फीचर है एक तो थिक वैक्सी क्यूटिकल हो गई डीप रूटिंग सिस्टम हो गया एक और फीचर ये होता है बच्चों कि इन्होंने अपने अंदर वाटर को बहुत ज़्यादा जो होता है वो स्टोर किया हुआ होता है इनके पास खास तरह के ऑर्गन है जिनको हम लोग कहते हैं सकुलेंट सकुलेंट स्टेम सकुलेंट स्टेम का मतलब होता है वाटर स्टोरिंग स्टेम वाटर स्टोरिंग का मतलब होता है कि इन्होंने अपने अंदर पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर किया होता है कि हर मुमकिन कोशिश होती है कि पानी अवेलेबल आगे होगा कि नहीं होगा तो इन्होंने अपने अंदर पानी को स्टोर किया होता है तो ऐसी जो स्टेम होती है जो कि वाटर को स्टोर करती है उसको सकुलेंट स्टेम कहते हैं और ये खास तरह के सेल से मिलकर बनी है एंड दी सेल्स आर नोन एज पेरन कायमा सेल पेरन कायमा सेल्स आप लोग वैसे बेसिकली नाइन्थ में पढ़ के आए ग्राउंड टिश्यू की एग्जाम्पल आ जाती है जिसका काम होता है स्टोरेज इस केस में इसका क्या काम है स्टोरेज ऑफ वाट स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर सो वाटर स्टोरिंग स्टेम है सकुलेंट स्टेम है और ये किस से मिलकर बनी हुई है पेरन कायमा सेल से पेरन कायमा खास तरह के सेल्स हैं जिनसे मिलकर ये बनी हुई है और मोस्ट कॉमन इसकी जो एग्जांपल आपकी बुक में वो दी हुई है कैक्टस की कैक्टस की भी आप देख सकते हो इसके अलावा आप लोग एक और भी मेंशन कर सकते हो एलोवेरा एलोवेरा जो है वो भी हमारे पास इसमें आ जाता है ए एल ओ ई वी ई आर ए आप लोग अक्सर एड्स वगैरह में भी एडवर्टीजमेंट में भी देखते हो सोप्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें दिखाया जाता है कि एलोवेरा जो है वो पत्ता काट के तो उसकी जो ज्वेल है वो ड्रॉप गिर रही है एलोवेरा जो होता है ये भी बेसिकली हमारे पास जीरो फाइट है वो प्लांट है जिसको इस वजह से बताया क्योंकि ये मोस्ट ही अवेलेबल है घरों में और आप कभी इसका तना लेके काटो तो आपको उसके अंदर से पूरा जेल लाइक मटीरियल मिलेगा वो फुल ऑफ वाटर होता है तो इन्होंने अपने अंदर वाटर को स्टोर किया होता है कैक्टस ने भी इसी तरीके से अपने अंदर पानी को स्टोर किया हुआ होता है ठीक है जी ये हम लोगों ने जीरो फाइट्स के फीचर पढ़ लिया अगर पॉइंट वाइज दिखोगे तो आप लोगों के लिए जरा इजी हो जाएंगे सकुलेंट स्टैम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में अक्सर आ जाता है वट इज सकुलेंट स्टैम जूसी स्टैम होती है जिसका काम होता है जो कि जीरो फाइट्स में होती है जो कि पेरन के हमारे साल से मिलकर बनी हुई जिसका क्या काम है वाटर को स्टोर करना ओके कॉमन एग्जाम्पल इसमें कैक्टस किया जाता है और एलोवेरा किया जाती है बस आज हम लोगों ने इतना ही टॉपिक डिस्कस करना था नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो हमें याद रखिएगा